and I'm a proud student of Green University of Bangladesh. Today, our webinar is all about social entrepreneurship in Bangladesh, reality and future opportunities. And it is proudly organized by Green University of Bangladesh Permanent Campus. Today, we have our honorable star, Professor Dr. Muhammad Abdul Razak, Pro Vice Chancellor and Dean, Faculty of Science and Engineering, Green University of Bangladesh, as our chief guest. We also have Sir Professor Dr. Golam Ahmed Faruqi, Dean and Director, Green Business School, Green University of Bangladesh. We will get some amazing discussion on today's topic by our keynote speaker, Sir MD Mosharal Hussain, social entrepreneur and founder, E. Shebi. We have Sir Dr. Muhammad Delwar Hussain, Assistant Professor, Green Business School, and Honorable Director of Green University Permanent Campus, Ms. Umme Rumman, Green University of Bangladesh. Just a little housekeeping before we start. If you have any questions during the presentation, please type them into the question box in, our, in your Zoom control panel. I will try to bring them up during the discussion and we also have time for the questions at the end. Now, without further ado, we will turn the time over to Mr. Monaim Hussain, student of Green University of Bangladesh, for the recitation from the Holy Quran. Assalamu alaikum. Yes, Monaim, we can listen to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أرثا يا الله رجل ترمليك أبني جاكي تان رجل تردان فرن آج جاكي تان رجل تردان فرن এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন আর যাকে চান অপমানিত করেন আপনার হাতেই কল্যাণ নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান Now, I would like to invite our Honorable Assistant Professor of Green Business School, Dr. Muhammad Delwar Hussain, the convener of the webinar for the introductory and welcome speech. Thank you, Miguel Hassan Asha Akash. Uh, thank you very much. Dear Honorable, the chief guest of this wonderful evening, webinar, Professor Dr. Mohammad Abdurraj Jaksar, Pro Vice Chancellor of Green University of Bangladesh. The special guest, Professor Dr. Gulam Ahmed Faruqi, Dean and Director, MBA Program, Green Business School of Green University of Bangladesh. The keynote speaker, Mr. Mohammad Musharraf Hussain, Social Entrepreneur and Founder, ECB. Honorable Director, Parmani Campus, Ms. Umme Rumman. My dear colleagues, the fellow students, Assalamu alaikum and very good evening. Today, I am really delighted to welcoming you all for such a wonderful event, social entrepreneurship in Bangladesh, reality and future opportunity. The Green Business School of Permanent Campus regularly organizing such type of event for the betterment of the students. This time it jointly organized by, with ECB, a social enterprise in Bangladesh since 
Social entrepreneurship is an approach by individuals, groups, startup companies, or entrepreneurs in which they develop, fund, and implement solution to social, cultural, or environmental issues. A social entrepreneur is a person or group interested in starting a business for greater social good, not just the pursuit of profits, while ensuring a profit is top of mind for many entrepreneurs, social entrepreneurship ideas are unique in that they combine the foundation of best business practices with a desire to make a positive impact on the world. There are three types of social entrepreneurship causes, that is for profit, nor for profit, and hybrid. I hope this concept will be very clear and more understandable through the keynote presentation of Mr. Musarof Hussain. I would like to take the opportunity for giving him a thanks to allow us for his valuable time on this wonderful event. Again, I wish all the best and heartful thank you to the participant in this wonderful event. Thank you again and assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you so much, sir, for calling us together in this amazing webinar. Now, we will know briefly about our today's keynote speaker, Muhammad Musharraf Hussain. Muhammad Musharraf Hussain is the entrepreneur of entrepreneurs who works as a change agent to uplift the lifestyle and bring growth of so many underprivileged female entrepreneurs in our society through his model, Inshebi. He is also experienced in building innovative and award-winning models for empowerment of underprivileged young women through his 12 years of work with Piha Foundation USA as a country director, DNET as a deputy director and head of InfoLady Global and the Ministry of Women and Children Affairs as an assistant programmer, as well as seven years as a social entrepreneur. His social entrepreneurship initiatives have been filmed by a Swiss media company, Duck Mobile, that achieved several international awards. The film, Digital Karma, has also become popular as an awareness tool for the startup women entrepreneurs in the marginalized communities. Another documentary film, Moriom, also achieved many international awards. Now, I would like to invite our keynote speaker, Mohammad Musharraf Hossain, for discussing on reality and future opportunity of social entrepreneurship of Bangladesh. Uh, thank you very much. I'm delighted to be invited here. And uh, today's honorable chief guest, Professor Dr. Mohammad uh, Abdul Rajak, as uh, a special guest, Professor Dr. Uh, Golam Ahmed Faruqi, and uh, my former colleague, uh, Dr. Mohammad Dilawar Hussain. Uh, thank you all uh, for inviting me here uh, in this webinar. So may I request you to, um, oh yeah, I think I can share the slide. So is the slide visible, please? Yes, sir, it is. Okay, thank you, thank you. So basically uh, today uh, in this webinar based on the topic selected uh, by the organizers, the social entrepreneurship and especially perspective uh, Bangladesh, the reality and future opportunities. So I have uh, divided the uh, core presentation, the uh, three major sections. 
the first of all, one thing is uh, I'd like to share something about the uh, social entrepreneurship and social enterprises. And the second thing is I'd like to share some components of social enterprises. And the third and last one is the social entrepreneurship in Bangladesh. I would like to share some case studies and especially the experience of ECB and then talking about some reality and future opportunities. So, so basically, uh, I'm happy to see that actually uh, my colleague, Dr. Delwar Hussain, in his welcome speech, actually he advanced me a lot uh, because he uh, shared something about the concepts and ideas and uh, definitions of the social entrepreneurship. So, but still again, uh, based on the slide, I'd like to say that who is social entrepreneur and which is social enterprise? So the social entrepreneur actually basically is a leader, as a social leader who think of innovative ideas to achieve changes that would benefit their community at large in an entrepreneurial framework. And there is another quote regarding the social entrepreneur. That is the entrepreneurs who maximize the impact profitability as enterprises cannot sustain themselves to deliver the impact they have set out to create without the major financial sustainability. And on the other hand, the social enterprises are the enterprises that work to free people and society from issues that hamper their social, economic, physical, and emotional well-being. And also in another quote, uh, the social enterprises that reinvest their profits back into reaching their goals instead of returning them to their innovators, investors. So there is a a difference between the general private enterprise and social enterprises. A private enterprise is as opposed to a social enterprise. So it concentrates, private enterprise concentrates on economic value creation based upon profit maximization, thereby increasing its market share, business growth, and shareholders value creation. So they target customers who pay for products or services and distribute their profits to their shareholders as well as to some of their employees. So uh, social, on the other hand, the social enterprise uh, focuses on profitable social value creation based on using business activities to achieve a social purpose. So as Mr. Delwar Hussain, uh, Dr. Delwar Hussain actually uh, mentioned that there are two types of uh, social enterprises. One is not for profit and another is for profit. But uh, based on our experience, actually there are some uh, hybrid uh, and you, you, you can see this, this image has been taken from uh, uh, International uh, Trade Center, ITC. So, they found that actually there are three types of uh, social enterprises. And social enterprises are working in different sectors, especially uh, as, you, as you know, the, there are different development sectors. So especially so far, we could see the most of the social enterprises are working on education, health, livelihood and agriculture, water sanitation, and especially the technology. So this is the topmost list, but there are some other lists also so in which sector actually social enterprises are working. So why the social enterprises actually, what's the reason behind uh, uh, talking about social enterprises or starting the uh, social enterprises? What are the trends and what are the benefits of starting the social enterprises? So the first thing actually, the financial sustainability, the core theme of social enterprises. So, you know, the for financial sustainability, uh, there are a lot of theories and a lot of practices, but uh, there are some mechanism in the concept of social enterprises. So that uh, 
leads us to the financial sustainability. So I would like to share uh, with you uh, four pillars of the sustainability. The, there are four pillars of sustainability uh, of, for the social enterprises. One is the financial sustainability, another is social equity, social uh, equity and environmental uh, sustainability, and another one is the cultural. So <clears throat> these are the components uh, of the four pillars of the uh, sustainability and the uh, of social enterprises. So there are another uh, component of the social enterprise that is called the golden circle. I will share in the next slide. And another component is six C's. And then I'll be talking about some implications of social enterprises. So in the golden circle, actually, uh, three things uh, are being used. One is why social enterprise or why we are doing this and how we are doing this and what we are doing this. So in this circle, you can see the largest part is the uh, what and the smallest, the smaller part is how and the smallest part is why. That means when I ask, uh, when we ask any social entrepreneur that what you are doing, so, or if we just ask them about telling something about their enterprises or their initiatives, what they're doing. So most of them are mostly described about what they are doing. But, and there are few people who can describe about what they are doing and how they are doing. But very few people, very less people who can actually uh, describe or actually who knows why we are doing this why we have uh, taken this initiative, what the reason behind. So that is the key thing. So I hope that as we have very short time uh, in this presentation, but I hope you will be, uh, uh, especially to the uh, students and fellows. So I hope that you will search uh, through Google, actually uh, the golden circle and uh, especially the who, what, how, and why. So, but the, you have to keep in mind that this is one of the major component of starting or running social enterprises. Another thing actually is very closely related to, uh, to the social enterprises. That is uh, the Sustainable Development Goals Framework or SDC. As a student of business community, actually uh, you know better that about uh, the 17 goals of the uh, SDG. So the social entrepreneurship actually it fosters to achieve the goals uh, of the SDGs. So like hunger, like uh, uh, gender equality. So there are uh, too many issues uh, that relates to the social enterprises. So I talk, uh, told about uh, six E's. So six E is very important nowadays, you know, in the sector of e-commerce. So most of the e-commerce entrepreneurs follow these rules of six C's. So the first C is construct and another is create and connect and channel and capacity and capital. So I have given an example in this slide that actually you see that, say for example, equipping a unit with machinery for production. It means the construct and build designs of products to be manufactured that is create. Or programming uh, an e-wallet for online payment. So that is connect. And say for example, promoting, promoting products in local stores. So it's a channel and training the managers and effective, uh, to effectively lead their production unit, that is the capacity. So, and another one is mobilizing funds for providing equity, that is capital. So that is, this is how a six C's theory uh, can be utilized for uh, 
implementing social entrepreneurship or become a social entrepreneur or run a social enterprise. So uh, we have to think about the six C's. So based on this example, you can find out too many examples in your areas, which is uh, uh, the interest you have. So you can find uh, too many examples uh, and you can apply these actually what can be construct, what can be create, and what can be connect, channel, capacity, and capital. So let me talk about the implications of uh, social enterprises. So the one thing is the financial implication uh, of, uh, of social uh, enterprises. So uh, especially how the social uh, enterprises raises the funds. How, we, how it can be start. So there has too many, uh, as you know by this time that there are not for-profit uh, enterprises, there are for-profit enterprises. So for not-for-profit enterprises, the, like NGOs, like others, um, um, uh, charity organizations, so they can uh, get funds from like small donors or large donors like donation from development partners. They can get funding from government, like uh, there are too many uh, entities under different ministries, like social welfare, like uh, directorate of women uh, affairs. So, uh, and are there in terms of like climate change funds. So the, in different ministries, there are different government entities. So they can also provide funds for them and there are some corporate donations like CSR, like corporate uh, social responsibility funds. So they can get funds from them. And uh, there are some local funding, like there are local governments, like municipalities, union parishads, upajala parishads. So they, they can raise their own funds, funds and social entrepreneurs can go there and uh, con uh, approach them with different initiatives and they can get fundings from them. And another is charity, uh, like uh, philanthropic organizations or philanthropic personalities. They can also fund over there. There are some uh, religious fundings like say for Jakarta, so like this. And uh, for, for, for profit social enterprises, uh, you know, uh, they can raise investment. They can get investors. And there are different kinds of investors like angel investors or venture capitalists. And you know, uh, in case of for-profit, uh, customers are also actually one kind of source of uh, funds, source of finance, because customers are paying, uh, they are paying prices. So they are paying money against any service or products. So <clears throat> on the other hand, there are different microfinance and uh, microcredit organizations. So uh, for-profit social enterprises can get uh, 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 finance from these kind of sources. Um, let me uh, talk about some examples of social enterprise structures. Uh, so there are structures like, uh, it can be like cooperatives, uh, like say for example, self-help groups. So these are uh, very good in India as I visited there, but I worked uh, with some self-help groups over there. So there are uh, mutual organizations, there are social businesses uh, entities, there are some uh, benefit corporations and there are some voluntary associations and there are some trusts. So, in Bangladesh, by law, you know, the, uh, there are uh, different kinds of companies and uh, uh, for-profit companies, uh, not for-profit companies, and also there are NGOs and trusts, and there are also uh, like uh, private enterprises by sole entrepreneur uh, and uh, sole yes. proprietorship, and also like deed of trust uh, uh, with uh, a trust agreement, uh, there are some entities. So I have not mentioned it in the slides, so that's why uh, it took time to take talk. 
So now the next, uh, I can talk about the establishing a social enterprise, how uh, it can be established. So here, what I can say that actually sometimes when we go for any startup, so we work a lot without following any theories or any good practices or any literature review or any competitor analysis. We don't do that, but we start at our own, but it's totally wrong. So that's why there are too many uh, tools, too, uh, too many techniques and too many theories uh, to start the, or establishing the social enterprises. So the, first of all, I, I mentioned here three things. One is the process to building a framework to create a social enterprise, complete a business model canvas. And nowadays uh, there are too many uh, hackathon, too many workshops, you participate there, work there, I think you are very much aware about this and familiar with this BMC that is called Business Model Canvas. So if you have not yet, you can search it, you can Google it and you can search the Business Model Canvas. So I'll show you uh, a, a template of a Business Model Canvas. So uh, who are interested to establish the social enterprises, they can do the exercises in group works uh, uh, to make the BMCs. And uh, the ch challenge is faced by entrepreneurs when starting social enterprises that, is, that should be reviewed very well. What are the challenges? What are the problems? The problem statement should be well articulated. So create a social enterprise. You saw, I mentioned uh, here actually how we can create. So the one thing is a framework to create. Uh, I mentioned about the golden circle, why, how, and what. And then you have to decide that firmly decide that yes, uh, we have to, uh, especially you have to do some kind of analysis like smart analysis. So you have to be specific, which area you will be working, which area will be your startup will be uh, work and what are the type of business, what would be the uh, uh, field of business. So this is very important. So then another thing is designing a value proposition uh, and design thinking. It's a very latest thing uh, to start anything with design thinking. And another thing is using the BMC. So <laughs> let me show about why, how, and what. So this is golden circle analysis. And another thing is the deciding, I, I mentioned whether we will not, uh, do or not. And another thing is that designing value proposition. You see the in value proposition always, uh, we have to think, uh, do the analysis like quantitative and qualitative analysis. So, and we have to add some, create, uh, create some values with the ongoing process. And in values, in value creation, we can think about innovation, about the performance, about the customization and about the problem solving. <clears throat> and then about the design thinking, uh, as I mentioned, and here is the BMC. You, you know, in BMC, there are one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine parts. So there are nine components of a BMC or business model canvas. So in this canvas, the entrepreneur uh, can think about the key partner and think about the activities, key activities. So I'm giving here an example actually, because this is very important part, uh, starting the social enterprises. So when, uh, say for example, you can think about uh, eliminating the, uh, it may be like, uh, well, think about women economic empowerment. You want to do some enterprise uh, that will uh, eliminate the problems of the uh, unemployed women in certain community. So then you have to identify the who will be your key partners. Say you yourself as an entrepreneur and the local government, the local administration, Upojala Nirbahi officer or uh, agriculture officer or livestock fisheries. So who are the key partners of your idea? So you have to 
have list down in bullet points. So in this way, what would be the key activities? Okay, I will identify, I will do a baseline survey. I will collect some data about the uh, demographic data, about the community profile. Uh, we will create the community profile. So then we will uh, generate the business idea. Then we'll uh, launch the uh, business, do the startups, then we'll grow up. So blah, blah, blah. These should be activities, should be here. And then the value proposition, what the fellows you are adding to your ideas, uh, to the, uh, along with the ongoing activities, uh, similar activities, what are the values you are adding? Then the customer relationship, customer segments, and key resources and channels. It's very important to identify the channels. And the cost structure also very important. And so far, uh, based on my experience, uh, uh, more than one, one decade in Bangladesh and India. So especially, I think that this is very, very, uh, there is a huge lack in the practices. Uh, especially in the cost structure. When I ask someone, one woman entrepreneur, how much does this cost? So she is always confused. She cannot uh, tell the fixed price, actually, how the price. She is, she is telling like, then, so uh, actually, the, their skills in pricing and costing is very, very low. So on the other hand, the revenue streams, actually how the profit will generate, how it will be distributed. So this kind of BMC exercise is very, very important to start a social enterprise. And lastly, the social entrepreneurship in Bangladesh, uh, especially uh, here, I will end the slide showing, then I'll go to another demonstration like a videos things some websites so but here i tell you that uh, in bangladesh in 2016 british council did a work on social enterprise there is a competitive work that from Bang uh, bangladesh ghana india and pakistan so you can search it search the document and you can see actually what the uh, indicators and what the issues actually mentioned here so uh, it was done by uh, British Council. If you uh, want to have a look, I, I just uh, can show you. Oh, it's not yet downloaded. I think it will. Uh, am I on the right track? Is the time is okay? Uh, sorry, I am actually message to pay. Thi, jashle Bangla bolle bhalo hoto. Ita jashle, ama kage bolle alu bhalo hoto. Ami mo sachchondu bud kordam. Uh, to jai ho ke akhon theki Bangla bolbo. Uh, Dono baad apna ke Doctor Dilwar. Kahole, uh, ami uh, akhon jeta boli je Bangla deshe uh, 2016 shale uh, British Council uh, ekta mapping er moto kore chhe je uh, Bangla deshe social enterprise er Shankata Koto, I made a bit of a legacy. I'm in a whole minute. So, Eter Pore are among Borod Horner Kuno Kajaslam to take the piney. So, Ejagata after I to kindly decade about Ami statistics among Nano Jinisha Kubidurbal. I mean, basically, uh, I'm not academician, I'm a practitioner. So that's why I did this to have to have to have to search for it. I mean, show me the key. I'll take it. She's correct. You know, he gets at his family ticket. So I could have a actually data. What the child is a issue. We're going to get a sooner turn up. I mean, J. Protestant. Go to the chest. I could change it to have a to the shot ticket to proto into the shit director video to the umbra. They can get a mother issue. We dot com. She can get a website. She website a at a short of video. That's one minute video. I'm going to take the video tag to the key. Uh, audio tech is one of the chamaki to Bolben Kuakton. Uh, audio Shona Jaini. Uh, a problem time actually pray body.
डिसक्रिमिनेटरी They neither can go for higher studies nor can get any job. They remain in the poverty cycle, living lives without any vision. Ishavi is a symbolic name for electronic entrepreneurship empowerment of hardworking women. It created a low-cost model for achieving gender equality using power of ICTs, developing skills through e-learning, getting access to market through e-commerce. mitigating challenges to e communications using e contents for making access to information ishb focuses on less depending on charity utilization of resources in kind supports and partnerships no paid employee volunteers and partners are getting entrepreneurial aspirations against work ishb started its replication to all over bangladesh and south asia अनुरोध कर भारत गवर्नमेंट अफिसर देखिए मडल रूप से ट्रेनिंग दिए मडल के देखा जिज्ञेस कर चलचित्र उद्योता हार 
পেছনের চ্যালেঞ্জ গুলো কি পারিবারিক চ্যালেঞ্জ গুলো কি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যেহেতু ইসিবির অনেকগুলো রিসার্চ নিড রয়েছে এই মডেল ডেভেলপ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় বারো তেরোটা রিসার্চ হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন দেশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলাররা করেছেন তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি যে আমাদের সাথে কোলাবরেটিভলি আপনারা রিসার্চ করে আমাদের ইসিবির এই এই কম্পোনেন্ট গুলো সে আমরা দুই বছর এক্সপেরিমেন্ট করেছি আমরা এক্সপ্লোরেটিভ রিসার্চ করে দেখেছি যে বাংলাদেশের নারীদের উদ্যোক্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নারীদের পারিবারিক সমর্থন যোগানো সমর্থনটা সংগ্রহ করা সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে অলরেডি লন্ডন স্কিল অফ ইকোনমিক্স এর একজন রিসার্চার হিসেবের উপর রিসার্চ করেছেন এবং ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গ থেকে চারজন চারটা রিসার্চ করেছেন তো এর মাঝে পেজ সিসং হানা গিয়ারি গ্রেস মোয়েলার এবং আরেকজন আছেন তো ওরা যে রিসার্চটা করেছেন ওনারা তাদের মধ্যে বিষয়গুলো ওইভাবে আমরা ভাগ করে দিয়েছি যে পরিবারের সমর্থন যোগানোর জন্য আসলে নারী উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ গুলো কি এবং কি সলিউশন হতে পারে আরেকজন যেমন আমাদের ইথনিক কমিউনিটি যেমন শব্দ করে একটা কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটিতে আসলে সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ চালু করার স্কোপ কতটুকু আছে তারা কতটা অন্টারপ্রেনার শব্দটার সাথে পরিচিত বা বুঝে কতটুকু এইভাবে গবেষণাগুলো চলছে এবং আমাদের এখন রেপ্লিকেশনের যে সময় এই সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ হিসেবে হিসেবে দেশ এবং বিশ্বময় ছড়ানোর যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার বড় একটা অংশ হচ্ছে যে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের স্টুডেন্টদেরকে আমরা ইন্টার্নশিপ দিয়ে থাকি এবং এই পর্যন্ত এই বছরে দু হাজার সালে করোনার মধ্যেও আমরা প্রায় আঠারো জনকে দিতে পেরেছি এর মাঝে পাঁচ পাঁচজন ছিল বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর বাকি তেরো জন ছিল আমাদের বাংলাদেশের আমাদের কাছ থেকে শিখে তারা তাদের কমিউনিটিতে রেপ্লিকেশনের জন্য কাজ শুরু করেছে এবং অলরেডি তারা তিনটা কম্পোনেন্ট কাজ করেছে আমাদের কম্পোনেন্ট গুলো কি কি সেটা যদি একটু বলি সেটা হলো যে যেমন আমাদের এখানে একটা এফ কিউ আছে মডেলের কম্পোনেন্ট হিসেবে আমরা উদ্ভব করতে পেরেছি সো একটা হলো পাশের প্রতিবেশীকে তারা বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে পরিবেশের জন্য কাজ করে সেটাকে মেজার করার মতো কোনো কুল টুল নাই এবং সেগুলোকে এপ্রিসিয়েট করার মতো কোনো অথরিটি নেই সো সেই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি ইয়েসার একটা নতুন শব্দ এবং এই শব্দটা মোটামুটি অনেকেই প্রশংসা করছেন এবং ইয়েসার প্র্যাকটিসটা শব্দটা আমরা কি বলবো যে জনসমক্ষে আনলেও এটা প্র্যাকটিস কিন্তু বহুদিন ধরে চলে আসছে এবং অনেক এটা করে আসছেন এই ধরনের একটা আর যেটা আরেকটা বিষয় যে অন্টারপ্রেনার ও অন্টারপ্রেনার তৈরি করা কিছু এবং আরেকটা জিনিস আছে ইসিসি বা অন্টারপ্রেনার কোঅপারেশন সেন্টার আমরা তৈরি করছি এবং হচ্ছে যে যেখানে বলা চলে যে একটা ইনকিউবেশন সাপোর্ট বা এক্সিলারেশন সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে স্টার্ট আপ থেকে যেহেতু আমার সময় শেষ আমি বাংলাদেশে সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ এর ফিউচার নিয়ে যদি আসলে কিছু বলার চেষ্টা করি সো যেটা হচ্ছে যে একটা জায়গায় একটা স্লাইডে আপনারা দেখেছেন যে আমার কাছে আমি একটা কি পয়েন্ট যদি শুধু বলতে চাই সেটা হলো যে দুই ফর প্রফিট এবং নট ফর প্রফিট এর জায়গাটাতে বা সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ টাইপের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখেছি কিন্তু আমাদের এই প্র্যাকটিসের পর এমন একটা ধারণা আসছে যে না 
একজন ইন্ডিভিজুয়াল আসলে একজন এন্টারপ্রাইজ যদি রান করে অর্থাৎ এটা যদি একমাত্র সোললি প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ যদি হয় সেটা একটা সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ হতে পারে এবং সেটাও কিন্তু ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে তো এই ধরনের সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ গুলোর আমি মনে করি যে বাংলাদেশে প্রচুর সম্ভাবনা আছে এর কারণ কি কারণ হলো যে আমাদের দেশে যে পার্টনারশিপ এবং হচ্ছে যে কোম্পানি এগুলো করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বাধা রয়েছে সামাজিক বাধা কিংবা বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে আমরা যারা বন্ধুরা একত্রে বসে আড্ডা দেওয়ার সময় বলি যে আমরা এই করব কি জন্য বলে যে একটা কোম্পানি করব কিন্তু পরেই দেখা যায় যে কোম্পানির শেয়ার মানি বা হচ্ছে যে স্টার্ট আপ কস্ট এই ধরনের দেওয়া নিয়ে অনেক ধরনের কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় পরে কিন্তু এই কাজটা না হয়ে যদি পাঁচজন বন্ধু একসাথে বসে একটা নির্দিষ্ট কমিউনিটির পাঁচটা সমস্যা আইডেন্টিফাই করে যার যে স্কিল আছে এবং তার যে নিজের যে শর্ট অ্যানালাইসিস করে যে ধরনের স্ট্রেংথ আছে সেগুলো দিয়ে যদি দেখা যায় যে একটা আইডিয়া জেনারেট করে তারপরে যদি সে ব্যক্তিগত ভাবে কাজ শুরু করে তাহলে সে যদি একজন ব্যক্তি যদি নিজের সারাউন্ডিংস এর প্রবলেম গুলো সমাধান করে তাহলে এই ইন্ডিভিজুয়াল বা প্রপ্রাইটারশিপ এন্টারপ্রাইজ দিয়ে যদি প্রপ্রাইটারশিপ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ যদি আমরা জাগ্রত করতে পারি বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামে যদি আটষট্টি হাজার সোশ্যাল এন্টারপ্রেনার তৈরি করা যায় এবং সেই সোশ্যাল এন্টারপ্রেনার সেগুলো অর্জন করা সম্ভব সো এই বড় অপরচুনিটিটা আমি বাংলাদেশের জন্য যুব সমাজের জন্য দেখছি সেটা আমরা মনে করি আর অ্যানাদার সাবজেক্ট যেটা হচ্ছে যে প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াটা কি হতে প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি সবচাইতে বড় বলবো যে মাল্টি স্টেক হোল্ডার প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে হবে কারণ একার পক্ষে কিন্তু আবার সব দক্ষতা এবং সব শক্তিগুলো নাই তো দেখতে হবে যে আমার কোন দিকে ঘাটতি আছে এই কাজটা করার জন্য সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ইসিবির প্র্যাকটিস থেকে বলছি আমি এই স্লাইডটা রাখার কারণ হচ্ছে যে মাল্টি স্টেক হোল্ডার প্ল্যাটফর্মের একটা চিত্র তুলে ধরার এখানে অনেকের নাম নাই প্র্যাকটিক্যাল কাজ করার জন্য আসলে এই সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজে তারা নিযুক্ত হবে এবং কাজ করে হাতে কলমে কাজ শিখবে এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে মিডিয়া বা হচ্ছে কমিউনিকেশন বা স্কিলস ডেভেলপমেন্ট একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে স্কিলস ডেভেলপমেন্টের জন্য গভর্নমেন্টের হয়তো দেখা গেছে যে ভালো ভালো ইনস্টিটিউট রয়েছে কিন্তু সেগুলো প্রশিক্ষণ গুলো আসলে ভালোভাবে কাজ করছে না যে প্রশিক্ষণ দেখা গেছে তিন দিনের প্রশিক্ষণ প্রথম দিন উদ্বোধন এবং দ্বিতীয় দিন ক্লোজিং এটা করতে করতে সময় চলে যায় শেষ হয়ে যায় কিন্তু মূল এজেন্ডা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গুলো এবং প্রশিক্ষণ শেষে ফলো আপ আর ইন্ডিভিজুয়াল এর ক্ষেত্রে আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে যেমন ইসেবি একটা ইন্ডিভিজুয়াল রান করে বিধায় এটা দু হাজার চোদ্দ থেকে প্রচন্ড নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একটা কমিউনিটিতে কাজ করতে আসছে কিন্তু আমরা যদি একই ভাবে আমরা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের যে উদ্যোগগুলি আমরা দেখছি নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য বা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এক সময় খুব ভালো চলছে খুব ভালো পারফর্ম করছে কিন্তু যখনই প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায় প্রকল্পটা শেষ হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে কিছুদিনের জন্য হলো একটা ভাটা পড়ে কিন্তু ওই ভাটাটার সময় হাল ধরবে সরকারি প্রজেক্ট কে ফলো করে কোন কোন এলাকায় কাজ করেছি যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল উদ্যোগ ছিল কিন্তু ওই উদ্যোগটা উনি কন্টিনিউ করতে পারেন নাই সেভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়গুলো এক্সপেরিমেন্ট করেছি আমরা ইসিবির আরো একটা কম্পোনেন্টের কথা বলি দ্যাট ইস কল ট্রেনিংলজি সো ট্রেনিংলজিটা হচ্ছে যে আমাদের স্বপ্নটা হলো যে ট্রেনিং একটা যে বিষয় যদি আমাদের এডুকেশন নিয়ে ডিসিপ্লিন আছে ইউনিভার্সিটিতে শুধুমাত্র ট্রেনিং নিয়ে কোনো ডিসিপ্লিন নেই যে ডিসিপ্লিনে আমাদের 
নতুন সমাজ নতুন প্রজন্ম পড়াশোনা করতে পারবে এক সময় স্বপ্ন দেখবে যে হ্যাঁ আমি একজন ভালো ট্রেনার হব ভালো ট্রেনিং ম্যানেজার হব ভালো ট্রেনিং ডিজাইনার হব সো সেটার জন্য ট্রেনিং গোলজির কনসেপ্টটা যে ট্রেনিং কে কত ফ্রুটফুল করা যায় ট্রেনিং এর জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন কিভাবে নিয়ে আসা যায় এই বিষয়গুলোর উপর আসলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা হওয়া দরকার এবং হচ্ছে যে সেভাবে ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে আসা দরকার এবং আমাদের যত ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে সেখানে যারা কাজ করে বিশেষ করে ট্রেনিং ডিজাইনার এবং ট্রেনিং ইমপ্লিমেন্টিং এর জন্য ট্রেনিং ম্যানেজার যারা কাজ করে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ভিন্ন বা তাদের পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু ভিন্ন সো যার কারণে কিন্তু এই জিনিসটাকে আরো ফ্রুটফুল করার সুযোগ থেকে যায় সো সেই কারণে এই ট্রেনিং নলজি কনসেপ্টটাও ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্টস অফ ইসিবি সো এইরকম 13টা কম্পোনেন্ট রয়েছে ইসিবি মডেলের আমরা আশা করি আজকের এই সময়ে আমি অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে গেছি এবং হচ্ছে সবার মাঝে বিরক্তি চলে আসতে পারে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকতে পারে তো আশা করি আমরা সেই পর্যায়ে চলে যাই সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে শোনার জন্য Thanks to our honorable keynote speaker for his amazing speech. Let's go to our inbox and check if we have questions and our honorable speaker will try to answer them all. Karu Kuchu, do you have any questions? 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 জি মুসরফ আপনি ইয়েতে ভিডিওতে আসলে ভালো আচ্ছা মুকাররম হোসেন এ বি এম মুকাররম হোসেন উনি আগে হাত তুলেছিলেন জি জি উনি আসলে প্রথম দিকেই হাত তুলেছেন আমি আমি হয়তো ভাবছি যে মডারেটর কিছু বলবেন আচ্ছা ঠিক আছে জি মুকাররম তোমার কোশ্চেনটা করো মুকাররম কারো মনে হয় কোনো কোয়েশ্চেন নাই আই থিঙ্ক মৃদুল তুমি বাই দা ওয়ে আই আই সি দ্যাট উই হ্যাভ সাম ফেলোস রিসার্চ ফেলোস फ्रॉम ইসিবি ইফ দে হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন যদি তাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারেন আপনারা আচ্ছা কেউ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আদ্রিতা তানহা তাকিয়া আফরিন মিম ফরিদা হাফিজা রানি সো they joined here so jodi onader kono prashno thake amar mone korte pare na ki dr delwar ji oboshoi kono somoshya amar mone hoy karo kono question nai so midul tumi next part e jete paro Yes, sir. Uh, we think we have covered them all. <laughs> Now, I would like to invite our professor, Dr. Uh, Golam Ahmed Farooqi, Dean Green Spin Business School, Dean uh, University sorry. of Bangladesh. Midun, I was sorry to say, I was going to know you, 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 মোহাম্মদ 
Abdurrak. Adhanabad. Amridul. Uh, Aske. Uh, social entrepreneurship in Bangladesh. Reality and future opportunity. A Shishok webinar. Uh, speaker, keynote speaker, Muhammad Musharraf Koshe. Uh, Dini Ekjun Social Entrepreneur. Among founder uh, Ishebi uh, Pamadar Mathopostit Day uh, Gola Mohammed Faruqi Sar, uh, Dean of Faculty of Business Studies uh, Aro Postit Thakar Kothasilo, uh, Mrs. Umer Uman, Director of Parman Campus. Amadamut Rupostita Sen, Dr. Delaware Hussein, uh, Assistant Professor, uh, Green Business School, Shamanita Shahupur Mibindu, among our front view as Sapra Satyabindu. Social entrepreneurship, Amadir Kinoti speaker, Abesh Kataguri Guru Tokuno Bishoy. Share Presidium, Bangladesh, Bastobi Pekabot, we are to represent. They be shy on your neck expert, a woman are the professional practices. A woman shake and take on a lob to a week or that. A city among the subjects of the day, a bonnet of Ukraya's people, a me, a বর্তমান সময় আমরা জানি যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগ চলছে এই সময়টাতে আমাদের যারা ছাত্রছাত্রীরা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে তাদের শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে চাকরির খোঁজ করার মধ্যেই তাদের but Kormo Kando Shima Botho Rakle Ashole, but children. Other Jetty Kote have a city holo a Bibino Udhavoni the areas as a Shegulike explore Kote Habe, among Shetil Matome Society Day practical the problem Guliase. She problem will keep up a soft project at Jono, but in the Chetona, a bomb, a progeny of Udo Tadeke, a Gohon Kurteha. Irocom active Jaiga Yasole, Irocom active Jaiga Mother Cape, but in the Kurteha, which a keep up a umbra, a drone, a Kormo condition, a Shamju to Kurtepari. প্রথম যে বিষয় সেটি হলো আমাদের সাবজেক্ট যে নলেজ আছে সেই নলেজটা যথোপযুক্তভাবে অর্জন করতে হবে দ্যাট মিন্স আমাদের ডোমেইন নলেজ হলো প্রাথমিক যেটা যেটা রিকোয়ারমেন্ট সেটি হলো ডোমেইন নলেজ থাকতে হবে এরপরে যে জিনিসটি লাগবে সেটি হলো কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হবে দক্ষতা অর্জন করতে হবে বলতে যে আমাদের প্রত্যেকটা চিন্তা চেতনা এবং উদ্যোগকে প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে যে সমস্ত স্কিলস আমাদের প্রয়োজন হয় সেই স্কিলস গুলি আমাদেরকে অ্যাসিভ করতে হবে এরপরে আমাদের যে চিন্তা করতে হবে সেটি হলো আমার দক্ষতা আছে আমার জ্ঞান আছে এবং আমার দেশ প্রেম দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা সমাজের জন্য ভালোবাসা পরিবারের জন্য ভালোবাসা এবং তাদের জন্য কিছু করা সার্ভিসেস ফর দা হিউম্যানিটি সার্ভিসেস ফর দি সোসাইটি এইটা যদি আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে যথোপযুক্তভাবে 
তৈরি হয়ে যায় গ্রথিত হয়ে যায় তাহলে পরে তারা নিজেদের যে জ্ঞান অর্জিত হলো দক্ষতা অর্জিত হলো সেটি দিয়ে সেটিকে কাজে লাগিয়ে তারা এই অন্টারপ্রেনারশিপের মতো মহৎ উদ্যোগ তারা গ্রহণ করতে পারবে নিজে একটা কোম্পানিতে একটা পোস্ট নিয়ে চাকরি করবে এটির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কিভাবে করে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় এবং সেখানে আরো শত বা হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং সেটি আমাদের তিনটি স্পিকার এবং তার আগে আমাদের সম্মানিত সহকারী অধ্যাপক ডক্টর দেলোয়ার হোসেন বর্ণনা করতেছিলেন যে কোন অন্টারপ্রিনারশিপ এন্টিটি এটি তৈরি হবে শুধুমাত্র প্রফিট তৈরির জন্য না প্রফিট মেকিং এর জন্য না उद्देश्य गोल हिसाब से कमप्लेक्स प्रब्लेम how to innovate new ideas for solving complex problems to ei jayga ta te kintu chorchar bishoy ebong onek onek kajer moddhe nijeke niyojito korar bishoy nijeke introvert na rekhe cooperation er madhye collaboration er madhye communication er madhye onno aro 5 7 10 jon manushke sathe niye kibhabe team work शिक्षण विषय समाज उन्नयन विश्व उन्नयन মানুষের জীবনের মানে জীবন যাপনের যে কোয়ালিটি মান মানসম্মত জীবন যাপন যেন মানুষ এই ধরনের বুকে করতে পারে তার জন্য যে সমস্ত কন্ট্রিবিউশন সেটি আমরা রাখতে পারবো তো আজকে অনেক বড় আঙ্গিকে বিজনেস এর অনেক টার্মিনোলজি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সবকিছু আমি যে বুঝি তা না এগুলি এগুলি এখানে যারা বিজনেস এর ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে তাদের বিষয়বস্তু বাট মোটা দাগে আমি যেটা মনে করি সেটি হলো সোসাইটি এবং সেটি চিন্তা করে বহু মানুষ নিত্য নতুন সার্ভিসেস সোসাইটিতে নিয়ে আসছে এবং সেই আসার মাধ্যমে তারা অনেক অসাধ্য দুর্বোধ্য অকল্পনীয় যে বিষয়গুলি সেগুলিকে স্বাভাবিক এবং এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের যে যে মাধ্যম সেগুলির মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিই তোমাদেরকে আজকে পৃথিবীর বুকে সব চাইতে বড় রিটেল শপ হলো অ্যামাজন ডট কম তার কিন্তু একটাও কোন শপিং মল নেই আজকে বিশ্বের বুকে সবচেয়ে বড় ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি হলো এই যে উবার তার কিন্তু একটাও নিজস্ব কোন এইরকম প্রাইভেট কার মাইক্রো বাস এই ধরনের কোন ট্রান্সপোর্টেশন কিন্তু তার নাই কিন্তু এমন একটা সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করেছে ইনোভেটিভ আইডিয়া ডেভেলপ করেছে যে মোবাইল বাটনের চাপার মাধ্যমে আমরা 
অফিসে বিল্ডিং এর নিচে গাড়ি পেয়ে যাচ্ছি বাসার সামনে এর রোডে আমি গাড়ি পেয়ে যাচ্ছি এবং সেটি আমরা ব্যবহার করছি এবং হসপিটালের সামনে পেয়ে যাচ্ছি যখন যেখানে প্রয়োজন মোবাইল বাটন চাপার মাধ্যমে আমরা সার্ভিসেস গুলি পেয়ে যাচ্ছি ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস পাচ্ছি আমরা প্রোডাক্ট পাচ্ছি আমরা হেলথ रिलेटेड সার্ভিসেস আমরা পাচ্ছি এগ্রিকালচারাল সার্ভিস পাচ্ছি এমন কি বিভিন্ন ধরনের যে বিল পেমেন্ট ফিজ পেমেন্ট সেগুলিও আমরা অনায়াসে ঘরে বসে করতে পারছি এগুলি আসলে অনেক মানুষের চিন্তা চেতনার ফসল এবং এগুলি বহু মানুষের এখন জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে তারা তৈরি করে নিয়েছে এবং বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে তো এগুলিকে আমাদের ধারণ করতে হবে লালন করতে হবে এই সমস্ত বিজনেস মডেল নিজেদের তৈরি করতে হবে অনেকেই এই ধরনের সমালোচনা করে এগুলি সিকিউর না এগুলি প্রাইভেসি ইনসিওর করছে না এগুলি অনেক ক্ষেত্রে সোসাইটিতে ব্যাড এলিমেন্ট নিয়ে আসছে এইভাবে সমালোচনা করে দিজ আর ট্রু সেন্টেন্সেস বাট আমাদের মনে রাখতে হবে যে উই ডু হ্যাভ বোথ সাইডস অব দি কয়েন এখন কোনটা আমরা ব্যবহার করব সেটি কিন্তু আমাদের চয়েস এবং দিনে দিনে সিকিউরিটি সিস্টেম যেভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে প্রাইভেসি সিস্টেম যেভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে ভেরি হাই স্পিড ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি যেভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে তাতে প্রচুর পরিমাণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক ইনোভেটিভ আইডিয়াস আমাদের সোসাইটিকে গ্রেটলি ইম্প্যাক্ট করতে যাচ্ছে ইম্প্যাক্টফুল ইনোভেটিভ আইডিয়াস আমাদের সোসাইটিকে সার্ভিসের সঙ্গে সমৃদ্ধ করতে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা চাইলেই নিজেদেরকে আসলে ফিরিয়ে রাখতে পারবো না তো আমরা সেই জায়গাটাতে আমরা নিজেদেরকে নিয়ে যাব এবং অত্যাধুনিক চিন্তা চেতনার উপরে ভিত্তি করে আমরা আমাদের জ্ঞান অর্জনকে দক্ষতা অর্জনকে এবং আমাদের অ্যাটিউড আমাদের যে দেশের প্রতি ভালোবাসা সমাজের প্রতি ভালোবাসা মানুষের কল্যাণে নিজের কর্মকাণ্ডকে নিয়োজিত করা সেই চিন্তা চেতনা থেকে যদি আমরা আমাদের কর্মকে পরিকল্পনা করতে পারি ডেফিনেটলি আমাদের ছেলে মেয়েরা অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং তারা সোসাইটিকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো কিছু দিতে পারবে তো আজকের এই প্রোগ্রামের যারা আয়োজক গ্রিন বিজনেস স্কুল এবং ই সেবি তাদেরকে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামে যিনি পিছনে থেকে সমস্ত কলকাঠি নেড়েছেন ডক্টর দেলোয়ার হোসেনকে এবং আমাদের ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা যারা বিভিন্ন উপস্থাপনা এবং অন্যান্য সহযোগিতা করে এই প্রোগ্রামকে সহযোগ সমৃদ্ধ করেছেন এবং আমাদের শিক্ষক বৃদ্ধ পারমানেন্ট ক্যাম্পাসের স্পেশিয়ালি যারা এই ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজনে অ্যাক্টিভলি ছাত্রছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এখানে নিয়ে এসেছেন তাদের সকলকে আমি সাধুবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আপনাদের সকলকে সালাম এবং শুভ সালাম থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর প্রেশিয়াস ওয়ার্ডস now i would like to request md delwar hosen sir for the ending speech on behalf of ms omay roman honorable director of our permanent campus well, thank you very much uh, ashole shobai ke uh, onek onek uh, shubhechha ebong shubho porano ajke amader ei program er uh, mul প্রতিবাদ্য বিষয় ছিল সোশ্যাল অন্টারপ্রনারশিপের যে একটা কনসেপ্ট সে কনসেপ্টটা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট কি এবং তার ফিউচার অপরচুনিটি নিয়ে আমাদের কিনোড স্পিকার মোহাম্মদ মোশারফ হুসাইন এবং আমাদের অনারেবল প্রফেসেন্সেলর স্যার প্রফেসর ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক স্যার উনি খুব স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সোসাইটিতে আমরা যখন একসাথে যে কাজ করতেছি বা টেকনোলজি সো উইড টু থিঙ্ক দ্য চেঞ্জেস 
চেঞ্জ গুলাকে আমাদের মেনে নিতে হবে এবং আমি একটা কথা কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার বলেছিলেন যে দুই সালে যে চাকরিটা আসতেছে বা যে চাকরিটা আমরা করব সেটা নাম এখনো জানি না যে এডুকেশন আসতেছে যে ডিগ্রিটা আমরা নিব সেটা নাম এখনো জানি না সো দ্যাট আমাদেরকে এখনই নিজেদেরকে চেঞ্জের সঙ্গে মানে মিলে নিতে হবে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এই সোশ্যাল বিজনেস বা সোশ্যাল অন্টারপ্রনারশিপের সঙ্গে জড়িত এবং আমার পিএইচডি টপিকসও অনেকটা রিলিভেন্ট দেয়ারফর আমি উদ্যোগ নিয়েছি যে আমার এক্স কলিগ মোশারফ হোসেনের সঙ্গে যে আমরা এই কনসেপ্টটা নিয়ে কথা বলবো আমি হার্টফুল থ্যাঙ্ক আমাদের অনারেবল প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যারকে যে স্যার অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদেরকে উনি সময় দিয়েছেন এটা একটা অনেক বড় পাওয়া সাথে এখানে আমার অনেক কলিগ আছে মোহাম্মদ তামজিদ এবং আমার কো ওয়ার্কার রয়েছে ফেলো স্টুডেন্টরা রয়েছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের ডিন স্যারের খালা ইন্তেকাল করেছেন উনি প্রোগ্রামে আসতে পারেন নাই সেই সাথে আমাদের ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর উম্মে রুম্মান ম্যাডাম ওনার আম্মা অসুস্থ করোনা আক্রান্ত ওনার জন্য আমরা দোয়া করব কারণ বর্তমানে পেন্ডেমিক সিচুয়েশনে আসলে আমাদের প্রত্যেকের ফ্যামিলি এফেক্টেড তার মধ্যেও আমাদের এডুকেশন যে আমাদের ইউনিভার্সিটি খোলা রয়েছে এবং আমরা যে প্রোগ্রামগুলো করতে পারতেছি এটা মোহন রাবুল আলমের কাছে আমরা শুক্রিয়া আদায় করি এই বলে আমার কথা শেষ করছি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম I believe we all gathered a huge knowledge on entrepreneurship and how to deal with it. Thanks to our honorable teachers, our honorable professors, our today's honorable speaker, and all of us who joined today in this webinar. And uh, thank you so much for joining. Thank you so much for joining. আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম